വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ ഈച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ദ എമൗണ്ട് വോസ് പേയബിൾ ആസ് ഓൺ ത്രീ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ സെവൻ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം സോ പ്രീമിയം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയുടെ കൂടെയാണ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഈച്ച് അതായത് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് പത്ത് രൂപയാണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് അഞ്ച് രൂപ പ്രീമിയത്തിനാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കാവും ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പെർ പ്രീമിയം സോ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് കമ്പനി ഇവിടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ കൂടെ മൂന്ന് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് രൂപയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം സോ പ്രീമിയം എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഏഴ് രൂപയിൽ അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രീമിയം ആണ് രണ്ട് രൂപയാണ് എന്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ചായി ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആകെ ഒരൊറ്റ കോളുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുള്ളത് അഞ്ച് രൂപയാണുള്ളത് പത്ത് രൂപയില് സോ ആ അഞ്ച് രൂപയാണ് എന്ത് എന്താണ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് അതിൽ മൂന്ന് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയാണ് അതിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആയിട്ട് ഏഴ് രൂപ കിട്ടും അതിൽ രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഉള്ളൂ അഞ്ച് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ സോ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് ബാക്കി പത്ത് രൂപയിൽ എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണുള്ളത് അതെന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് all shares were subscribed by the public and all money duly received ella shares um public subscribe eedu ella money um receive eeyum cheedu show the journal entries in the books of the company company ide books il journal entries kaanikkana so namukku arayam journal entries inde order aadyam endana അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ആണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നരേഷൻ എഴുതണം എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് സോ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് ത്രീ പെർ ഷെയർ സോ എത്ര രൂപ വരിക അഞ്ച് അയ്യായിരം ഷെയേഴ്സ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മൂന്ന് രൂപയാണ് സോ എത്ര രൂപ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരം സോ അത് എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയാം അടുത്ത എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ ഇതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കാരണം നമ്മളത് ഫുൾ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തണം അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ നരേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് കിട്ടിയത് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇനി അടുത്തതാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് പ്രീമിയം അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസീവ് റിസർവ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയുടെ കൂടെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ എമൗണ്ടും ആയിട്ടാണ് വരിക അലോട്ട്മെൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് എത്
അലോട്ടുമൻ മണിയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതായത് നോമിനൽ വാല്യൂ റിലേറ്റ് ചെയ്ത അലോട്ട്മെൻ മണി എത്രയാണ് ഏഴ് രൂപയാണ് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്തത് അതിൽ പ്രീമിയം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പ്രീമിയം എട്ട് രൂപയാണ് അഞ്ച് രൂപയാണ് സോ ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ട് രൂപയാണ് എന്തുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എത്ര ഷെയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ അയ്യായിരം ഷെയേഴ്സ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്ര വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എത്രയാണ് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിന് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നരേഷൻ എഴുതണം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യു ഓൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് ടു പെർ ഷെയർ ആൻഡ് പ്രീമിയം ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഇത് എന്താണ് ഡ്യു ആവുമ്പോഴുള്ള എൻട്രിയാണ് ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫുൾ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് സമയത്ത് കിട്ടിയത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ സോ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഒരൊറ്റ കോളേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോമിനൽ വാല്യൂവിൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു സോ അഞ്ച് രൂപ കഴിഞ്ഞു ബാക്കി പത്ത് രൂപയിൽ എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് രൂപയും നമ്മൾ കോൾ മണി ആയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി എന്താ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നരേഷൻ എഴുതണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ ഓൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പർ ഷെയർ അപ്പം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക ദെൻ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനയ്യായിരം സോ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ പതിനയ്യായിരം ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ബാങ്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഷോ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതാണ് എന്ത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇനി സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് റിലേറ്റഡ് എന്ത് എന്താണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരണം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സോ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആകെ കൂടിയിട്ട് എന്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ എല്ലാം ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഇവിടെ ആ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കഥ വരുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ തന്നെ വി വിൽ റെക്കോർഡ് ദ എൻട്രി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ
നോമിനൽ വാല്യൂ റിലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് മാത്രം നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്ന് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഏഴ് രൂപ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഉള്ളൂ അഞ്ച് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ സോ മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൾ മണിയിലൂടെ വേണം നേടിയെടുക്കാൻ അവിടെ ആകെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അത് ഫൈവ് റുപ്പീസും ആ ഫൈനൽ കോളിലൂടെ തന്നെ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എമൗണ്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക പിന്നെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടൊക്കെ എളുപ്പമാണ് എപ്പോഴും അത് ഓർത്താൽ മതി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്ലിക്കേഷൻ മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളൊക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ടത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടോ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു